వ్యూవర్స్ ఈ యొక్క పాటలో మరి డిఎస్సికి సంబంధించి ఏం చదవాలి ఏ బుక్స్ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి అనేది నేను మీకు ఈ యొక్క పాటలో చెప్పబోతున్నాను సో ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయొద్దు చివరి వరకు చూడండి మీకు చాలా చాలా అంటే చాలా యూజ్ఫుల్ మ్యాటర్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు వచ్చేసి మరి ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు బుక్స్ అనేది గ్యాదర్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెకండ్ లాస్ట్ ఇయర్ డిఎస్సికి అవసరం లేదు అయితే ఇయర్ మాత్రం కొన్ని టాపిక్స్ కవుల గురించి పద్యాల గురించి ఇవ్వడం జరిగింది సో అవి అడుగుతున్నారు ట్వంటీన్త్ అనే జరిగిన ఎగ్జామ్లో అయితే చల్ చల్ గురం అని చెప్పించారు అదైతే సెకండ్ క్లాస్ తెలుగులో సెకండ్ క్లాస్ ఆర్ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉన్నది సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా అదే ఫస్ట్ క్లాస్ తెలుగు తోట సెకండ్ క్లాస్ తెలుగు తోట థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ బుక్స్ అనేవి గ్యాదర్ చేసుకోవాలి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సెవెంత్ క్లాస్ టెస్ట్ బుక్స్ అనేది న్యూ టెస్ట్ బుక్స్ రావడం జరిగింది సో మరి డిఎస్సిలో ఏమి ఇస్తాడో న్యూ ఆర్ ఓల్డ్ ఏది ఇస్తే అది చదవాలి సో అవి కూడా గ్యాదర్ చేసుకోండి న్యూ అండ్ ఓల్డ్ కూడా దగ్గర పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ బ్లాసమ్స్ బ్లాసమ్ వన్ బ్లాసమ్ టూ బ్లాసమ్ త్రీ బ్లాసమ్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్త్ సెవెంత్ సెవెంత్ క్లాస్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ అండ్ టెన్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ చెప్పాను కదా ఓల్డ్ న్యూ కూడా గ్యాదర్ చేసుకుని దగ్గర పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ వచ్చేసి మ్యాథ్స్ మ్యాజిక్ వన్ టూ దీంట్లోంచి అయితే పెద్ద కంటెంట్ ఏం లేదు బట్ ఒక ఫైవ్ బిట్స్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ సంథింగ్ రెండింటిలో ఏదో ఒక దాంట్లో అంటే జాన బెత్తుడు మోర అంగ అని ఒక ఫైవ్ బిట్స్ అడగడం జరిగింది సో వీళ్ళతో అవి కూడా ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్లో ఏ టాపిక్స్ ఏమి ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ ఉంది అనేది వీలైతే చేస్తాను ఎందుకంటే మళ్ళీ డిఎస్సి అనేది ఇస్తున్నాడు కాబట్టి నేను కూడా ప్రిపేర్ ప్రిపరేషన్లోనే ఉన్నదాన్ని కాబట్టి సో వీలైతే చేస్తాను లేదంటే లేదు బట్ మీకు మాత్రం ఇప్పుడు డిఎస్సికి ఏ బుక్స్ అవసరం అనేది మాత్రం చెప్తున్నాను సో థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ నేనైతే తెలుగు మీడియం ఓన్లీ మ్యాథ్స్ జిరాక్స్ తీయించుకున్నాను బట్ కొన్ని గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి సో వీళ్ళైతే కంబైండ్గా అంటే సెమిస్టర్ వైజ్ తీసుకోండి లేదంటే జిరాక్స్ తీయించుకోండి ఇంకా సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ నైన్త్ క్లాస్ అండ్ టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ వచ్చేసి ఉన్నాయి నైన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ సారీ టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ అయితే ఇలాగా ఉంటుంది అట్లేదు చిరిగిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈవీఎస్కి వచ్చేటప్పటికి మరి థర్డ్ క్లాస్ నుంచి థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ మరి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ క్లాస్లో ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాస్లో ఈవీఎస్ ఉండదు థర్డ్ క్లాస్ నుంచి ఆడవద్ది థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ మాత్రం నేను జిరాక్స్ తీయించుకున్నాను ఓన్లీ తెలుగు మీడియం సో ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు కొంచెం కన్ఫ్యూజర్గా ఉంటుందని తీసుకున్నాను బట్ కొన్ని గ్రామాటికల్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి సో ఇంగ్లీష్లో అయితే ఫైనల్గా కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది సో వీలైతే సెమిస్టర్ వైజ్ తీసుకోండి లేదంటే మీ అవైలబిలిటీని బట్టి తీసుకోండి నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్లాస్ ఈవీఎస్ అండ్ ఎయిత్ క్లాస్ బౌత్ ఎయిత్ క్లాస్ అండ్ నైన్త్ క్లాస్ అండ్ టెన్త్ క్లాస్ ఇవి మెయిన్ ఈవీఎస్ సంబంధించింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మరి సోషల్కి సంబంధించి సిక్స్త్ క్లాస్ అండ్ సెవెంత్ క్లాస్ అండ్ ఎయిత్ క్లాస్ అండ్ నైన్త్ క్లాస్ అండ్ టెన్త్ క్లాస్ నేను సిక్స్త్ క్లాస్ వచ్చేసి ఓన్లీ తెలుగు మీడియం తీసుకున్నానని చెప్పాను కదా అన్నీ కూడా నేనే ఓన్గా ఈ యొక్క బుక్స్ అనేవి గ్యాదర్ చేసుకున్నాను ఓన్లీ తెలుగు మీడియం బట్ ఎక్కడైనా డౌట్ వచ్చింది బిట్టు రాంగ్ ఏమో అని మాత్రం అనిపించినప్పుడు నా ఫ్రెండ్ దగ్గర నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం టెక్స్ట్ బుక్లో దాన్ని మిస్టేక్ని కవర్ చేసుకునేదాన్ని నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీవశాస్త్రం అనేది ఎయిత్ క్లాస్ నుంచే ఉంటుంది సోషల్ ఏమో సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచే ఉంటుంది సో ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ జీవశాస్త్రము సో మెయిన్ ఇవైతే కంటెంట్ కంటెంట్కి సంబంధించి దాదాపు ఇన్ని బుక్స్ ఉంటాయంటే కంటెంట్కి సంబంధించి ఇవి టెన్ బుక్స్ ఇవి టెన్ బుక్స్ ఇవి టెన్ బుక్స్ వచ్చేసి ఇవి థర్టీ బుక్స్ థర్టీ బుక్స్ థర్టీ బుక్స్ని ప్లస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సో థర్టీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ బుక్స్ అనేవి కంటెంట్ బుక్స్ సో ఇవి చదవాలి సెవెంత్ క్లాస్ మాత్రం ఓల్డ్ ఆర్ న్యూ అనేది నాకు తెలియదు సో డిఎస్సి ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రం డిఎస్సి సిలబస్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు అవి గ్యాదర్ చేసుకోండి ఇంకా మెథడాలజీకి వచ్చేటప్పటికి సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఈ మెథడాలజీస్ అందరూ అన్ని బుక్ షాప్లో ఇవే మెథడాలజీస్ మరి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అలాగే నెక్స్ట్ సైకాలజీ గణితం గణితం ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలిమెంటరీ స్థాయిలో సోషల్ సోషల్ టెక్స్ట్ బుక్ అలాగే తెలుగు ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్
అండ్ అలాగే ట్రై మెథడ్స్ అండ్ సైకాలజీ అండ్ పెడగోగి కోచింగ్ సెంటర్లో ఏదైతే చెప్పారో సో అది చదివాను సో అదే ప్లస్ అయింది మెథడాలజీకి వచ్చి అది చెప్పాను ఇంకా ఫైనల్గా చూసుకుంటే మరి జీకే అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్కి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి అలాగే స్టాండర్డ్ జీకే ఉంటుంది కదా సో స్టాండర్డ్ జీకే టాపిక్స్ కూడా ఖచ్చితంగా కవర్ చేసుకోవాలి సో ఇవి మెయిన్ ఇవే మెయిన్ ఏది పడితే అది చదవకండి టెస్ట్ బుక్ దాటి ఒక్క బిట్టు కూడా ఇవ్వడు లాస్ట్ టైం నేను డిఎస్సీ రాసాను నాకు సెవెంటీ ఫోర్ మార్క్స్ అండ్ టెట్ వన్ ట్వంటీ నైన్ మార్క్స్ బట్ ఈ టై ఈసారి కూడా టెట్ రాసాను సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే నీకు నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే నేను హాఫ్ మార్కులు మిస్ అయ్యాను సో మీరు దయచేసి అలాంటి మిస్టేక్ చేయొద్దు హాఫ్ మార్కులు ఉండడం బార్డర్లో ఉండడం అసలు మీరు చేయొద్దు మీరు ఈ బుక్స్ అన్నీ గ్యాదర్ చేసుకోండి సో బుక్స్ అన్నీ గ్యాదర్ చేసుకోండి బాగా చదవండి మెయిన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు టెక్స్ట్ బుక్స్ నెక్స్ట్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ట్రై మెథడ్స్ అంటే ట్రై మెథడ్స్ అంటే సైన్స్ సోషల్ మ్యాథ్స్ కలిపి లేదా విడివిడిగా అయి ఐదు పుస్తకాలు మెథడాలజీ అలాగే సైకాలజీ పెడగాలజీ అలాగే ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఏం యాడ్ అయ్యిందంటే మరి ఐసిటి కూడా యాడ్ అయ్యింది సో అది నెక్స్ట్ జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంకొక మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ అనేది ప్రత్యేకంగా ఒక గ్రామర్ బుక్ లేదా ఒక ప్రాక్టీస్ బుక్ మెయింటైన్ చేయండి నేను దీక్ష పబ్లికేషన్స్ అనేది తీసుకున్నాను ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అనేది కన్ఫామ్గా ఉంటుందండి ఇంకా తెలుగు గ్రామర్ విషయానికి వచ్చేసంటారా టెక్స్ట్ బుక్ దాటి ఒక్క బిట్టు కూడా బయటికి వెళ్ళదు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా టెక్స్ట్ బుక్ దాటి ఒక్క బిట్టు కూడా బయటికి వెళ్ళదు మీరు చాలా చాలా ఎక్కువ ఎక్కువ మెటీరియల్స్ ఏం చదవకలొద్దు నేను బెస్ట్ బెస్ట్ సజెషన్ ఏం చేస్తానంటే మీకు ఓన్లీ మీరు వన్ టు టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నిజంగా చెప్పాలంటే థర్డ్ టు టెన్త్ అయితే పక్కాగా చూసుకోండి నెక్స్ట్ మెథడాలజీ బుక్స్ అన్నీ చూసుకోండి కరెంట్ అఫైర్స్ జీకే నెక్స్ట్ మెథడాలజీస్ కన్ఫామ్గా చూసుకోండి ఇవి ఎందుకు నొక్కి నొక్కి చెప్తుందంటే మర్చిపోకూడదు ఈ బుక్స్ మీ చేతిలో ఉంటే కనుక మీకు జాబ్ కన్ఫామ్ నాకైతే లాస్ట్ టైము మరి జాబ్ ఎందుకు మిస్ అయ్యిందంటే పోస్టులు అనేవి బ్యాక్లాగ్ చేశాడు కొన్ని పోస్టులు ఇవ్వకపోవడం వల్ల నేను మిస్ అయ్యాను సో ఈ ఫార్టీ సిక్స్ కంటెంట్ బుక్స్ అండ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ట్రై మెథడ్ సైకాలజీ పెడగోగి ఐసిటీఏ ఐసిటీబి అండ్ జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ సివే మెయిన్ ఇంతకు మించి ఈ పరిధి దాటి ఒక్క బిట్టు కూడా బయటకి ఇవ్వడు సో అందరూ కూడా బాగా రాయండి ట్రై చేయండి అందరికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్